Hello, what's up, guys? My name is Pinod Badu Thapa, and today in this video, we will see components in Angular 5 in Hindi. So, let's begin. Yeah, guys, you have my Angular 5 tutorial series in Hindi ka ye part 4 dekh rahe ho, jahan pe aaj hum dekhenge ki ye components kya hote hai guys. Main aapko bata deta hu Angular jo hai, ab chahe to aap Angular 2 keh lo, Angular 4 keh lo ya Angular 5 keh lo. Angular jo hai wo component ke upar hi sab hai, samajh lo. In Angular everything is component. Sab component ke upar hi Angular hai, lekin usse pehle guys pura video batane se pehle main aapko bata deta hu ki agar abhi tak aapne mere channel ko subscribe nahi kiya to please isko zarur subscribe kijiye. ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट अब वीडियो डालूं आपको फट से वो आ जाए ठीक है तो देखिए गाइस मैं आपको बता देता हूं हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे कि नहीं तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं एंगुलर जो है वो ES7 सिंटैक्स का यूज करती है फॉर डेकोरेटर्स ठीक है ES सिंटैक्स ES7 सिंटैक्स का यूज करती है इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर है समझ रहे वो कंपोनेंट डेकोरेटर के मदद से हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि जो कंपोनेंट्स हमने अभी न्यूली क्रिएटेड किया है वो कंपोनेंट वो जो कंपोनेंट है उसका पर्पस क्या है और वो किस चीज के लिए क्रिएट किया गया है ठीक है वो हमें ES7 के सिंटैक्स जिसको हम डेकोरेटर्स में यूज करते हैं वो हमें बताता है तो चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूं कंपोनेंट्स क्रिएटेड क्रिएट करने के भी दो तरीके एक आप सिंपली मैन्युअली कर सकते हो मैन्युअली एंड सेकंड वन आप कमांड प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट में जाके एक सिंटैक्स मतलब एक लाइन लिखना है वो हमारा क्रिएट कर देता है ठीक है we all know कि node.js बहुत important है तो simply जैसे हम मैंने इससे previous वाली वीडियो में कैसे bootstrap को हम use कर सकते हैं वो दिखाया था वैसे ही आप यहाँ पे भी आपको component भी कुछ उसी तरीके से create कर सकते हैं देखिए जो मैंने आपको बताया दो तरीका एक होता है manually and second one is simple code लिख के ठीक है तो हम उस simple वाला देखेंगे और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि � तो बेसिकली ये कंपोनेंट के पेज है सॉरी फाइल्स है जहां पे आप देख सकते हो लास्ट वन इज मॉड्यूल्स ठीक है इसको मैंने आपको ऑलरेडी जब मेरा सेकंड वीडियो था स्ट्रक्चर ऑफ एंगुलर 5 तो उसमें मैंने सब कुछ बताया है हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता है एंड दिस इज द डेकोरेटर एंड ये क्लास है ये हमने क्यों एक्सपोर्ट लिखा था कि कोई भी दूसरे क्लास इसको इंपोर्ट कर सके ठीक है तो इसमें ये बात है कि आप यहां पे ध्यान से देखिए गाइस अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट है यहां पे एक ही कंपोनेंट है जिसका नाम है ऐप ऐप नाम का फोल्डर है सिर्फ ऐप का कंपोनेंट है तो इसलिए यहां पे देखिए ऐप कंपोनेंट और यहां पे भी ऐप कंपोनेंट और यहां पे भी ऐप कंपोनेंट को हमने इंपोर्ट भी किया है ये जो ng मॉड्यूल है बेसिकली ये एक डेकोरेटर है इसके अंदर हमने इसको डिक्लेअर भी किया हुआ है ठीक है तो ये हमने नहीं किया बाय डिफॉल्ट हम जब कोड लिखते तो वो हो जाता है बस आपको ये दिखाने के लिए कि जब भी हम नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक यहां पे क्या चेंजेस आएगा तो ये बिफोर चेंज है ठीक है तो अब हम देखते हैं कि हम कंपोनेंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं लेकिन उससे पहले कंपोनेंट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि बेसिकली कंपोनेंट क्या मैंने आपको बोल तो दिया कि एवरीथिंग इज कंपोनेंट तो यहां यहां पे आप देख सकते हो कि ये लोगो दिखाई दे रहा है नेविगेशन हेडर साइड बार बॉडी एरिया फुट ठीक है ये बेसिकली एक कंपोनेंट आप इसको मान सकते हो इसका एक कंपोनेंट लोगो का नेविगेशन का एक कंपोनेंट इसका एक कंपोनेंट साइड बार का एक कंपोनेंट बॉडी एरिया का एक कंपोनेंट फुटर का एक कंपोनेंट इन सब का अलग-अलग कंपोनेंट बना के अब उसी कंपोनेंट में हम इसका कोड लिखेंगे जो आप जो भी हमें कोड लिखना है फिर उनको क्योंकि वी ऑल नो एंगुलर इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन एक सिंगल पेज एप्लीकेशन मींस क्या इतना कुछ हमने देखो ये लिखा है एक्चुअल कोड एचटीएमएल हमारा लेकिन ये हम सिंगल पेज में करें तो index.html में सिर्फ मैंने इतना लिखा है ऐप डैश रूट ये बस और उससे मेरा पेज रन हो रहा है और ये और ये जो ऐप डैश रूट हो बेसिकली हमें यहां से मिल रहा है इस कंपोनेंट में ये देखिए मैं भी आपको बताऊंगा जब कंपोनेंट में क्रिएट करूंगा ये क्या है ठीक है तो ये दिखाने के लिए कि अलग-अलग चीजों में बांट के उसको एक साथ जोड़ के तो हम इसमें वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो ये ऑल दिस इसलिए मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में इन एंगुलर एवरीथिंग इज कंपोनेंट चाहे आपको कुछ भी क्रिएट करना उसको एक कंपोनेंट में क्रिएट करो देन वापस आके उसको ऑर्गेनाइज करो एक साथ मिलाओ इसके रीजन क्या है क्यों हम कंपोनेंट क्रिएट करें देखिए गाइस यहां पे लोगो दिखाई दे रहा है यहां पे लोगो दिखाई दे रहा है बॉडी एरिया यहां पे बॉडी एरिया दिखाई दे रहा है हेडर दिखाई दे रहा है हेडर यहां पे हेडर तो अब हर एक के लिए आप कितना बार-बार सेम कोड लिखोगे एक कंपोनेंट बनाओ ठीक है लोगो के लिए कंपोनेंट बना दो इसका एक बना दो रख दो एक जगह अब जब जब आपको उसको यूज करना पड़ेगा सिंपली वो कंपोनेंट का ये देखिए आपको सिर्फ ये जो लिखा है ऐप रूट सेलेक्टर जो है इसको उठाना है और आपको जहां चाहिए वहां पे उसको पेस्ट कर देना और आपका सारा कोड आ जाएगा तो कंपोनेंट हम इसलिए यूज करते हैं 
समझ रहे तो अगर YouTube का ही दिखाऊं तो ये एक कंपोनेंट ऊपर का ये एक कंपोनेंट ये सर्च बार के लिए का अलग कंपोनेंट इसका ये बटन अलग कंपोनेंट है वीडियो का एक जो ये लॉगिन का एक कंपोनेंट है वीडियोस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ठीक है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक एक कंपोनेंट है ये एक कंपोनेंट या तो आप इसको सब एक साथ भी ले सकते हो अलग अलग तो ये जो है सब कंपोनेंट्स है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो एंगुलर सीरीज एंड सीरीज है और यहाँ पे बुस्ट टाइप की भी सीरीज वन लाइन बाय लाइन में कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आई होप आपको समझ गया आपको और एक और सिंपल तरीका दिखा देता तो हूँ ये देख के मेरे को याद आ रहा है आपने पजल सॉल्व किए होंगे गाइज एक पजल से पजल अलग अलग टुकड़े में होते हैं आप क्या करते हो अलग अलग टुकड़े को मिला के एक पजल बन मतलब फजल को सॉल्व करते हो कि नहीं तो वैसे ही समझो एक वेबसाइट है उसके अलग अलग पार्ट्स को आपको मिला के एक वेबसाइट बनाना है सिंपल फजल्स के अलग अलग जो पार्ट है उसको एक एक कंपोनेंट समझो एक एक कंपोनेंट जोड़ जोड़ के आप एक फजल सॉल्व कर रहे हो सिंपल है गाइस इतना इजी है ठीक है मैं जब आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको और इजीली समझ में आ जाएगा देखिए उसके लिए मुझे सी ओपन करना पड़ेगा आप नहीं तो विंडोज की प्लस आर भी प्रेस करके सी लिख सकते हो ठीक है ये हुआ सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि हमें जो हमारा मेन फोल्डर है वहाँ पे जाना हमने जहाँ पे एंगुलर को रखा हुआ है तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही दिखाया था कि हम किस तरीके से एंगुलर को इंस्टॉल कर सकते हैं सो सी डी एंगुलर फाइव लिखा था मेरा फोल्डर का नाम उसके अंदर देखिए डायरेक्टरी चेक कर लेते कौन सा है आप देख सकते हो माई फर्स्ट ऐप तो सी डी माई फर्स्ट ठीक है ऐप अब देखिए वैसे एकदम ईजी कंपोनेंट को क्रिएट करना ठीक है हद से ज़्यादा ईजी मैं देखिए क्या लिखना है हमें एन जी क्या है गाइस एन जी मैंने आपको फर्स्ट सेकंड वीडियो में बताया था एन जी क्या है एंगुलर एंगुलर का शॉर्ट एन जी ठीक है हमें क्या देखिए वो मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ आपको वैसे ही समझ जाएगा हमें एक कंपोनेंट को जनरेट करना है सिंपल एक कंपोनेंट को जनरेट करना है कोड भी वही है देखिए जी ई एन ई आर एफ टी ई एंगुलर जनरेट कंपोनेंट दिस इज इट गाइस कंपोनेंट हाँ स्पेलिंग ध्यान रखना हमें जनरेट करना है एंगुलर में हमें जनरेट करना है कंपोनेंट तो अब उस कंपोनेंट का नाम दे दो मैं लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन क्योंकि मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फाइल बना के दिखाता हूँ ठीक है और आपको बस कुछ नहीं करना सिंपली एंटर हिट कर देना अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना है तो आप सिंपली शॉर्ट भी है एन जी जी सी और रजिस्ट्रेशन देखिए रजिस्ट्रेशन तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है ये जी रिप्रेजेंट कर रहा है जनरेट को सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोनेंट को और एंटर हिट कर देना है तो देखिए मैंने सिंपली एंटर हिट कर दिया और हाँ मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था ना कि सिर्फ सोर्स फोल्डर के अंदर ऐप में सिर्फ एक ही है आप देखिएगा इस आपने देखा फट से ये रजिस्ट्रेशन आ गया देखिए क्योंकि यहाँ पे ये हो चुका है तो देखा ना आपको दिखाते दिखाते ये लाइव दिखाए कि किस तरीके से फट से आ गया और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन डॉट कॉम्पोनेंट डॉट सी एस एस कम्पोनेंट डॉट एस टी एम एल सेम आया लेकिन एक चीज नहीं आया अगर आप ध्यान दो फिर ये ऐप डॉट मॉड्यूल्स डॉट पी एस का फाइल नहीं आया रजिस्ट्रेशन डॉट मॉड्यूल डॉट पी एस करके क्योंकि मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इसका फ्यूचर ये है कि मॉड्यूल्स के अंदर एक डेकोरेटर सर्विसेज जो जो है सबको हम सिर्फ इसी जगह पे इंक्लूड करते हैं देखिए पहले यहाँ दिखा देता हूँ यहाँ पे लिखा भी है क्रिएट क्या डॉट एस टी एम एल क्रिएट हुआ डॉट टी एस क्रिएट हुआ कंपोनेंट डॉट टी एस क्रिएट हुआ रजिस्ट्रेशन डॉट कॉम्पोनेंट डॉट सी एस एस बेसिकली ये चारों क्रिएट हुए लेकिन एक चीज क्रिएट नहीं हुआ वो था ये मॉड्यूल लेकिन उन्होंने अपडेट किया है उस मॉड्यूल को लेकिन रजिस्ट्रेशन वाले मॉड्यूल को नहीं कौन से मॉड्यूल को गाइस एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी को ठीक है तो हम ये देखते क्या अपडेट किया देखिए मैं ऑलरेडी उसी पेज में और अगर आपको याद है आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो इसी से पहले आप थोड़ा सा मतलब बैग जाके देख सकते हो इसी वीडियो में ही मतलब वन या टू मिनट के अंदर मैंने आपको बताया था ये एक डेकोरेटर है जहाँ पे ऐप कंपोनेंट को डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे भी बताता है इंपोर्ट किया गया लेकिन अगर आप ये ध्यान दोगे तो मैंने रजिस्ट्रेशन करके जो कंपोनेंट बनाया बाय डिफॉल्ट ये देखिएगा इस रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट को इन्होंने इंपोर्ट कर चुका है कहाँ से फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर स्लैश रजिस्ट्रेशन डॉट कंपोनेंट समझ रहे हो यहाँ पे भी देखिए मेन होता है कि ये जो डेकोरेटर है इसके अंदर कोई भी हम नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं वो इसके अंदर ऑटोमेटिक वो डिक्लेयर हो जाता है अब इसके अंदर जो डिक्लेयर हो गया इसका मतलब ये है कि नाउ वी आर रेडी टू यूज इट हम इसको अब यूज कर सकते हैं अपने वेब पेजेस में तो सिंपल का हमारा इतना हो चुका है हमें कुछ नहीं करना एकदम सिंपल है और हाँ ये भी दिखा देते यहाँ ध्यान दीजिए ये रजिस्ट्रेशन डॉट कॉम्पोनेट डॉट टी एस में देखिए हमारा ये सिलेक्टर करके नाम बन चुका है मैंने आपको बताया था इसके बारे में बताऊंगा बेसिकली ये जो कंपोनेंट है ना इसमें हो ये रहा है कि ये जो कंपोनेंट हम लिखते हैं
ठीक है यू वो ये बोलता है कि जब जब मैं ये कस्टम टैग को यूज करूंगा तो उसके बदले जहां ये मेरे कंपोनेंट डॉट एस टी एम्स के फाइल और ये रजिस्ट्रेशन डॉट कंपोनेंट डॉट सी एस के फाइल है वो रिप्लेस कर देगा आप समझ रहे मतलब ये जो टैग लिखे है ठीक है बेसिकली कंपोनेंट मतलब एक कस्टम टैग्स भी होता है ठीक है तो जहां भी मैं ये कस्टम टैग यूज करूंगा जैसे यहाँ पे किया है देखिए इंडेक्स डॉट एस टी एम एल में एप डेस्क रूट ये कस्टम टैग है और ये कंपोनेंट तो उसी तरीके से इसमें जो मैं एस टी के फाइल लिखने वाला उसको यूज करने के लिए अगर मैं ये टैग यूज करूंगा तो उसके बदले जो एस और सी एस के फाइल्स में जो कोडिंग है वो इसके बदले रिप्लेस हो जाएंगे ठीक है ये तो एंगुलर ऑन इनिशियलाइज है कंस्ट्रक्टर इज सिंपल है तो हमें बस इस पर ध्यान देना है अब देखिए मैं सिंपली एस फाइल में जाता हूँ और इससे पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हम बुस्ट्रैप पे क्रिएट मतलब बुस्ट्रैप पे हम इंक्लूड कर सकते हैं बुस्ट्रैप को अपने फाइल्स में तो मैंने कर चुका देखिए रजिस्ट्रेशन वर्क लिखा है मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट कर देता हूँ ठीक है मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बना सकते हो तो मैं बेसिकली सिर्फ एक ही बनाने वाला हूँ एक डेप ले लेता हूँ और क्लास दे देता हूँ मैं क्या फॉर्म ग्रुप करके ठीक है यहाँ पे बेसिकली लेवल दे देता हूँ एक यूजर नेम करके ठीक है यूजर नेम और राइट ठीक है देखिए ठीक इसके नीचे मैं क्या देता हूँ इनपुट टैग ले लेता हूँ ठीक है इसको टैग दे देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं एक क्लास देता हूँ बेसिकली क्लास क्यों क्योंकि ये सी एस अप्लाई करना है ना फॉर्म कंट्रोल करके अब देखिए सिंपल है इतना और यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ मैं और बटन को क्लास देना बहुत जरूरी बनना वो बटन गंदा दिखेगा यहाँ मतलब अच्छा नहीं दिखेगा सिंपली ठीक है तो इसको दे देता हूँ मैं न्यू कंपोनेंट करके नाम दे देता हूँ ठीक है न्यू कंपोनेंट इससे ये पता चल जाएगा कि हमने न्यू कंपोनेंट क्रिएट किया तो बस हमें कुछ नहीं करना ये जो मैंने कंपोनेंट बनाया रजिस्ट्रेशन के लिए और यहाँ पे ऑलरेडी बनाया तो मुझे कंपोनेंट डॉट इस पर जाना है बस इस वाले को कॉपी एंड पेस्ट करना है क्योंकि इसी को ही हमें यूज करना है क्योंकि देखिए ना एप डॉट कंपोनेंट में भी एप डॉट रूट था एप डैश रूट है ठीक है बस मुझे क्या करना है इसमें चाहता हूँ कि इस वाले जो है ठीक है मैं आपको डायरेक्टली इसमें ही दिखा देता हूँ यहाँ पे इसके नीचे आके मैं डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मैंने आपको बताया था कंपोनेंट एक कस्टम टैग है ठीक है तो इसी को ही मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ देखिए क्लोज किया मैंने अब सिंपली इसको कॉपी फाइल पास करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं रन करता हूँ रन होगा नहीं बोलो गाइज क्यों क्योंकि सर्वर तो ऑन ही नहीं किया ना मैंने सर्वर ऑन कर देता हूँ पहले एन जी सर्व चाहे तो आप सर्वर भी लिख सकते हो तो एन जी मतलब एंगुलर को मैं सर्व कर रहा हूँ एक बार जैसे ही हमारा ये सर्व हो जाता है फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं ठीक है तो देखिएगा इस क्या होगा कि ये जो मैंने बनाया ना ऑलरेडी एप रूट में जितने भी सी एस एस और एस के फाइल है मतलब ये सब है इसके नीचे मेरा वो आने वाला है ठीक है ठीक है थोड़ा सा टाइम ले रहा है कुछ ऑल राइट टाइम थोड़ा सा जैसे बोला हो गया स्टार्ट तो मैं अभी आपको यहाँ रन करके दिखा देता हूँ इलेवन परसेंट टूवेल्व ठीक है एक बार इसको कंप्लीट होने दीजिएगा इस नाइन्टी परसेंट हो चुका ऑलमोस्ट आई थिंक अभी रन हो जाएगा ठीक है मैं देखिए रिफ्रेश कर देता हूँ सॉरी गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से नहीं करना है इसको ठीक है इसको एक्चुअली देखिए क्या करना है हमें लोकल होस्ट लिखना है क्योंकि बार बार वो पी में भी काम करते करते ऐसा हो चुका है मेरा तो हमें क्या करना है लोकल होस्ट फोर टू डबल जीरो ठीक है याद रखना कि ये आपको लिखना ही है लोकल होस्ट डैश फोर टू डबल जीरो तो देखिए गाइस अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा तो हमारा ये ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो हम यहाँ पे जाते हैं ये जो मेरा पार्ट दिखाई दे रहा है इंडेक्स डॉट इसको इसको मैं क्या करता हूँ एक बार यहाँ पे नहीं लेता हूँ इसको मैं कंट्रोल एस सेव किया मैंने ठीक है इस वाले जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपके जो मेन ये हमारा एप वाला जो कंपोनेंट है ठीक इसके नीचे में लेता हूँ एकदम लास्ट में यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ ऐप वाले जो कंपोनेंट है उसमें मैं रजिस्ट्रेशन वाले कंपोनेंट का कस्टम टैग ऐड कर दे रहा हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ तो देखिएगा ऐसा भी कुछ दिख नहीं रहा एक बार मैं क्या करता हूँ इंस्पेक्ट कर देता हूँ ठीक है आप देख ही सकते हो गाइस यहाँ पे एकदम सी है लेकिन अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे एक एरर दिखाई दे रहा है तो एरर देख लेते हम क्या ठीक है तो आपको समझाना सिंपली इंस्पेक्ट करना है और कंसोल पे क्लिक कीजिए तो देखिए गाइस परफेक्ट कोड एकदम परफेक्ट है कुछ प्रॉब्लम नहीं लेकिन क्या हो गया वो चेक कर लेते अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग टैग ओके पी अन देखिए बता रहा है कि क्लोजिंग टैग हमने परफेक्ट नहीं किया है इट मे हैपन वेन द टैग हैज ऑलरेडी बिन क्लोज बाय ओके ओके उस तो ठीक है गाइस अगर आप ध्यान से देखोगे तो पी टैग इधर पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो रहा है ऐसा नहीं करना है अपने को क्या करना है पैराग्राफ को भी इधर ही आप ध्यान से
जूम आउट कर, कर देता हूँ मैं ध्यान से देखिए गए मैंने क्या किया है ये जो ऐप वाला कंपोनेंट है उसमें एकदम नीचे जाके मैंने रजिस्ट्रेशन जो अभी क्रिएट किया था उसको ऐड किया तो मैं अगर यहाँ जाके दिखाऊँ ध्यान से आपको तो आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर नेम और ये न्यू कंपोनेंट है देखिए गए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना इसको आ, इसको यहाँ से भी हटाता हूँ मैं और इस जगह पर यह जो बटन दिखाई दे रहा है बटन के नीचे ही इसको मैं ऐड कर देता हूँ ठीक है तो एक काम करते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा और बी आर दे देता हूँ इससे क्या होगा कि उनके बीच जो स्पेस आएगी और आपको पता चलेगा ये कहाँ यूज हुआ है बेसिकली देखिए अब ध्यान से देखोगे तो रजिस्ट्रेशन वर्क इसके नीचे देखिए यूजर नेम और ये न्यू कंपोनेंट देखिए इस ये जो मैं अभी टाइप कर रहा हूँ ये जो न्यू कंपोनेंट मैंने बनाया तो ये होता है कंपोनेंट्स तो बेसिकली मैंने तो सिर्फ एक यूजर नेम और ये इनपुट टाइप और एक बटन लिया इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो तो आपको समझाना किस तरीके से आप को कंपोनेंट क्रिएट करना देखिए गाइस ये जो हम मैंने किया ना सिंपली ये जो मैंने रजिस्ट्रेशन करके जो कंपोनेंट बनाया इसको मैं कॉपी और ये जो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एस टेम यहाँ पर मैं भी सिंपली अगर कॉपी पेस्ट कर देता ना तो भी ये आ जाता लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना कि कोड रीयूजेबिलिटी लेट से आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हर जगह चाहिए हर एक पेज में चाहिए ये तो फिलहाल एक ही अब एकदम लंबा चौड़ा रजिस्ट्रेशन फॉर्म तब आप क्या हर पेज में जाके ऐसे कॉपी पेस्ट हुई ना करोगे सिंपली एक बार रजिस्ट्रेशन का हमने बना दिया तो अब कुछ नहीं करना हमें खाली इसको ये वाला जो कस्टम टैग है ऐप रजिस्ट्रेशन जिसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है खाली इसको मुझे कॉपी और पेस्ट करना है दिस इज इट गाइस इतना इजी है कंपोनेंट्स क्रिएट करना ठीक है तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया और अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस और अपने सारे दोस्तों के सॉरी हाँ सब्सक्राइब कीजिए और इसको पसंद आए तो लाइक कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ सबसे मेन तो ये कि आपको समझ में आना चाहिए अगर आपको समझ में कुछ मतलब डाउट है अगर अभी भी आपके माइंड में कुछ तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा गाइस सो टिल दैन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर